ఇది గ్రో బ్యాగ్ లో తోటకూర వేసాం ఇది మొత్తం ఇది పెరుగు తోటకూర అంటారు పెరుగు తోటకూర పెరుగు తోటకూర అంటే చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది మెత్తగా ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ పెరిగినా సరే ముదురుపోవడం అనేది ఉండదు అనమాట చాలా మెత్తగా ఉంటుంది ఇది టమాటా వేసాం అనమాట ఇదంతా నాటు టమాటానే తెలిసిందే కదా నాకు చెప్పాను కదా మనకి ఎక్కువ ఫ్యామిలీస్ టమాటా ఎక్కువ వాడతాడు సార్ ఇంకొక విషయం ఉన్నారు కోటేశ్వర్ గారు ఎక్కువ చూసినా కూడా మీరు భారీగా పెట్టడం కాదండి ఒక బ్యూటీ అనేది మిస్ అవట్లేదు నేను ఎక్కడ చూసినా చక్కగా దానికి డెకరేట్ చేస్తున్నారు ఒక కుండీలకి ఒక ముగ్గు వేస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఏది రంగుని చూసారా ఇది మనకి ఆ కలర్ వేసి అది ముగ్గేయడం వల్ల ఒక తెలియని ఊర్లో అలికి వేసుకుని వేసుకున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది చాలా మంచి భావన కలుగుతుంది నిజంగా అంటే ఇక్కడికి రాగానే ఫీల్ మారిపోద్ది అండి అంటే ఊర్లో ఉన్నట్టుగా హాయిగా చెట్టు పైన వేప చెట్టు కూడా ఉండంత హాయిగా ఉంటుంది అండి ఇక్కడ కూర్చున్నాను చాలా బాగుందండి మొత్తం టమాటా ఏం మా నారు పోసి మనం రీసెంట్గానే వేసాం ఇది ఒక వన్ వీక్ అలా అవుతుందండి ఇందులో వేసిన మొక్కలు కూడా ఇది చూసారు ఇవి మొక్క చిక్కడ అండి ఇది మొక్క చిక్కుడు అలాగే ఇందులోనే వంకాయ మొక్కలు వంకాయ మొక్కలు వేసిన దాంట్లో ప్రతి దాంట్లో చిక్కుడు మొక్కలు ఇలా వేస్తూ ఉంటాయి ఇందాక చెప్పాను కదా అలాగే దీని నుంచి న్యూట్రియన్స్ అయ్యి ఈ మధ్య మధ్యలో పెద్ద కంటైనర్లో మీరు ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఎందుకు పెట్టారండి అది చిన్న చిన్నవి పెట్టడం వల్ల అంటే దీని నుంచి ఏర్లు కిందకి వెళ్ళిపోతాయి అండి కిందకి వెళ్ళి ఇందులో మొక్క పెరగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అంటే కింద ఆల్రెడీ ఎక్కువ సాయిల్ ఉంటుంది కదండి పెద్ద గుండెలో అట్లా అది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇందులో నుంచి ఇందులో మొక్క కూడా హెల్దీగా పెరగడం కోసం అంటే ఇప్పుడు చిన్న కంటైనర్ ఎప్పుడు సరిపోదు పెద్ద మొక్క అందుకని దీంట్లోంచి కూడా వేర్లు కిందకి వెళ్తే ఇందులో ఉన్న మొక్క కూడా హెల్దీగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది నాకు చెప్పాను కదండి ఇది రౌండ్గా అది పెట్టడం వలన వాటర్ పోసినప్పుడు చుట్టూ ఉన్న ఆకుకూర పాడవకుండా ఉంటుంది మనం ఇందులోనే పెద్ద మొక్కలు వేసిన దాంట్లోనే చుట్టూ స్పేస్ ఉంటే అందులోనే పాలకూర కానీ తోటకూర కానీ మెంతకూర ఇట్లా వేస్తూ ఉంటాం అట్లా వేసినప్పుడు నీళ్ళు పోస్తే మొత్తం బయటకు పోతుంది కదా అందుకని ఇట్లా బాటిల్ కట్ చేసి పెడుతూ ఉంటాం ఓకే సో ఇంకోటి మీరు వ్యూర్స్ మీరు ఒకటి గమనిస్తే ఇక్కడ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తారు మన కోటేశ్వర్ గారు ఫ్యామిలీ ఇక్కడ చూడొచ్చు కొన్ని గ్రో బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఏమో ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే మనం ఇంట్లో వాడి పడేసిన అంటే మనం పనికిరాని వస్తువులు చాలా ఉంటాయి దాన్ని వాటిని రీయూజ్ చేశారు లైక్ వాటర్ క్యాన్స్ కావచ్చు ఆయిల్ ఆయిల్ డబ్బాలు కావచ్చు ఇలా చాలా వాటిని రీయూజ్ చేస్తున్నారు బట్ ఇది మల్టిపుల్ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు అలాగే లో ప్రైస్ అనమాట అంటే ప్రైస్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఉంటే అంటే మనకి టెర్రస్ గార్డెన్ అంటే అంటే మిడి తోట పెరటి తోట అంటే మెయింటైన్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమేమో ఖర్చుతో కూడుకున్న పనేమో అనుకుంటూ ఉంటారు అఫ్కోర్స్ మనం మనం మెయింటైన్ చేసే విధానంలో ఉంటుంది అట్లా మనం హ్యూజ్గా పెంచుకునేటప్పుడు చాలా మటుకు ఏంటంటే మనకి ఇట్లాంటి రీయూజ్ కంటైనర్స్ కావచ్చు గ్రో బ్యాగ్స్ కావచ్చు ఇలా చెట్టును బట్టి మొక్కను బట్టి మనము వాటినంటిని మల్టిపుల్గా మనం యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఏంటంటే ఆ పర్సన్ మనం ఏంటంటే కాస్ట్ మనం మినిమైజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది లైక్ ఈ విధంగా మీరు చూడొచ్చు ఎక్కడ చూసినా కొన్ని కంటైనర్స్ ఉన్నాయి ఆయిల్ బాక్స్లు ఉన్నాయి గ్రో బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ ఉన్నాయి సో ఏంటంటే అన్నీ కాస్ట్లీయే కాదనమాట సో లో ప్రైస్ కానీ నుంచి హై ప్రైస్ కానీ అలా ఇలా ఏంటంటే వీళ్ళు మిక్స్ చేసుకొని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే అది కూడా ఏంటంటే మెయింటైన్ చేయడం అనేది అంత కష్టంగా కాకుండా కొద్దిగా మనకి ఈజీ అనిపిస్తుంది మీరు ఇలాగే మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది మెయిన్గా మనం ఏదో కూడా పెట్స్ గురించి కానీ లేదంటే ఇక ఎరువు గురించి కానీ ఏదో కూడా మనం కృత్రిమంగా ఏదో వాడింది ఏమి లేదండి అంత సేంద్రీయ పద్ధతిలోనే తయారు చేసుకున్నది అంటే రసాయనాలు వాడట్లేదు రసాయనాలు వాడట్లేదు వీటి వీటికి కూడా పెట్స్కి అయితే నియమాయిలు కొడతాము అట్లాగే త్రీ జీ పద్ధతిలో మనం అల్లం పచ్చిమిర్చి అట్లాగే వెల్లుల్లి మూడు కలిపి కషాయం చేసి అది కొడతాము అలాగే మనకి 
మజ్జిగ పోస్తా ఇంట్లో పుల్లడి మజ్జిగ పాడైపోయింది ఉంటుంది కదండి ఆ పుల్లడి మజ్జిగ డైల్యూట్ చేసి అది పోస్తా ఓకే కోటేశ్ గారు మీకైతే నిజంగా మాకు మంచి థాట్ అయితే వచ్చింది మా ఫ్యామిలీ అన్నిటికి మనం బయటకు వెళ్ళకుండా మన ఇంట్లోనే పెంచుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఇంతమంది కలిసి ఒక మంచి ఉద్దేశం అయితే ఉంది బట్ మీరు ఇంత నాలెడ్జ్ అనేది అంటే ఏడు నెలల్లో ఈ రేంజ్లో ఒక గార్డెన్ అనేది నిజంగా అది నమ్మలేని విషయం అనమాట ఎవరు నమ్మరు దాదాపు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు అని అంటారు ఎవరు చూస్తే మొదలు బట్ మీరు సెవెన్ మంత్స్లోనే అంటున్నారు అసలు మీకు అంత ఎట్లా చేయగలిగారు అసలు మీకు థాట్ వచ్చాక మీకు నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి గెయిన్ చేస్తారు మీరు కొత్త పెరట్ రుచుల ద్వారా కూడా గెయిన్ చేశారండి అలాగే ఇష్టం మెయిన్గా ఇష్టం ఉంటేనే కదండి అది నా చూడండి మొక్కలు పెంచడం ఇష్టం అది పెంచుతూ ఇంకా ఏం చూడొచ్చు ఏం చూడొచ్చు అన్నప్పుడు మీ పెరట్ రుచులు కనపడ్డం దాంట్లో మేము చూడడం సో మా పెరట్ ఫుల్ వాడేసుకున్నారు అలాగే మేము చేసింది మీరు ఇంకెవరికైనా చూపిస్తారనే ఉద్దేశంతో తప్పకుండా ఇదే కాన్సెప్ట్ అండి ఏదైతే మీరు మన పెరట్ రుచులు చూసి మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ రేంజ్లో ఒక గార్డెన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈరోజు మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూసాక ఇంకా చాలా మంది కొత్త ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు ఇంకా కొత్త వారు కావచ్చు వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతారు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు అది మనకి మెయిన్ మన మన విషయం మన మన ఉద్దేశం కూడా అదే మన ఛానల్ ఉద్దేశం ఓకే